प्रणाम साई राम जी भला करे प्रहलाद सीधे विद्यालय से आ रहे हो जी साई यही सबसे अच्छा समय है इस समय मैं खेलने जाता हूँ इसीलिए आजोबा और आई मुझे ढूंढने भी नहीं आएंगे कल इनसे कोई इमारत है ब्रिज तैयार कर देना ताकि मैं तुम्हारी आई को बता सकूं कि आज रात मैंने तुम्हें यह सिखाया प्रहलाद शेरी का ही बच्चा है अपने खाली समय में आजकल ये गरीब बच्चों को पढ़ाता है क्या कर रहे हो तुम मेरे टीचर है मनन दादा उन्होंने मुझसे कहा है कि इनसे पूल या इमारत बनाओ लेकिन अभी मुझे सोच ही नहीं रहा है कि कैसे बनाओ लेकिन विद्यालय का ढांचा तो तुमने बहुत सुंदर बनाया था और वो आजोबा ने तोड़ भी दिया नेकी को आज नहीं इतनी सरलता से बन गया था लेकिन अब कुछ सूझ नहीं रहा है कि कैसे बनाऊ मेरे दूर के चाचा इंजीनियर हैं। जब पिछले साल में उनके घर गया था तब मैंने ये उनके घर पे देखा था प्रहलाद के छात्र आ गए बेटा जब तक प्रहलाद बच्चों को पढ़ाता है तब तक तुम इनसे खुश बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो ठीक है साई चलिए हम बाहर चल के बात करते हैं। चलो बच्चों, दरिया बिछाओ और अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ बच्चों, ये होता है वन वन, वन मतलब एक हाँ ये होता है टू टू मतलब दो बच्चों आज बस यही तक आगे का कल पढ़ेंगे ठीक है चलो ये तो बिल्कुल मनन दादा ने बनाया था वैसा ही ब्रिज है तुमने कैसे बनाया चाचा ने बताया था तुम्हें तो तुम्हारे चाचा ने पिछले साल बताया था लेकिन तुम्हें याद भी रहा और तुमने बना भी दिया और प्रहलाद तुम्हें मनन ने कुछ दिन पहले ही दिखाया था लेकिन तुम्हें याद नहीं रहा और तुम बना भी नहीं पाए जानते हो क्यों 
सकते हो क्योंकि जिस काम में इंसान का मन ना हो जिससे उसे खुशी ना मिले उसमें उसे सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और अगर उसे सफलता मिल भी जाए तो उसे खुशी नहीं मिल सकती इसलिए वही काम करना चाहिए जिसमें खुशी मिले दादा हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं बोलो दादा कल आपका जन्मदिन है आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं इसीलिए हमारा बड़ा मन है कि आपका जन्मदिन कल हम द्वारका माई में बनाए मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इन बच्चों के जीवन में गुरु के दायित्व को अपनाया है ये प्यार उसी का नतीजा है लेकिन ये सब करके मुझे खुशी मिलती है साई ये सब कुछ मैं अपने खुशी के लिए तो कर रहा हूँ बाबा कहते हैं कि जो सुख जो खुशी किसी और के जीवन को सवारने से मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती और इस बात का सच मुझे अब समझ आ रहा है इन सबको पढ़ाकर राम जी भला कर कल शाम को मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ जरूर मनाऊंगा वैसे भी जहाँ साई हो मेरा मन भी वही लगेगा ना तो अब तुम घर जाओ तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे मुझे भी उसी तरफ जाना है तो साथ में चलते हैं साई मदद कीजिए प्रहलाद तुम आगे जा मैं आता हूं प्रहलाद यो जी अजोबा हरिओम हरिओम <laughs> कल तुम्हारा जन्मदिन है शाम को घर पे ही रहना कहीं मत जाना लेकिन अजोबा कल शाम को मैं द्वारका माई में अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ वो बच्चे कह रहे थे इसलिए मैंने उनसे वादा कर दिया क्या तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे परिवार वालों का भी मन होगा तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए तुम्हें बच्चों की पड़ी है फकीर की पड़ी है लेकिन अपने अजूबा की नहीं तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने भव्य भोज का आयोजन किया है बड़े बड़े लोगों को बुलाया है मैंने अगर तुम ही नहीं रहोगे तो क्या मान रह जाएगा वहां मेरा तुम्हें भोज के लिए अपने घर में उपस्थित रहना चाहिए प्रहलाद लेकिन साई बच्चे बच्चों से तो तुम दिन में भी मिल सकते हो लेकिन अगर तुम्हारे आजूबा चाहते हैं तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाना तो तुम्हें इनकी इच्छा का भी मान रखना चाहिए बच्चों को मैं समझा दूंगा लेकिन आजूबा की इच्छा का मान रखना तुम्हारा धर्म है ठीक है आजूबा मेरे पोते को समझाने के लिए तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है मुझे दोबारा मेरे काम में टांग मत अड़ाना हरिओम साई साई आपके कहने पे मैंने मान लिया अब मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे जन्मदिन में आए प्रहलाद मैं आऊं या ना आऊ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा नहीं साई जब मैं आपकी सब बातें मान रहा हूं तो आपको भी मेरी बातें माननी चाहिए ना आपको आना ही होगा रिश्तों में शर्तें नहीं होती है प्रहलाद मैं कुछ नहीं जानता 
आपको आना है मतलब आना है वरना वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा देखिएगा चलो ये बात बाद में करते हैं फिलहाल एक बात याद रखना बहुत जरूरी है प्रल्ला कल का दिन बहुत शुभ है कल सुबह पास वाले गांव के गणेश मंदिर में जाकर पूजा कराना नए साल की शुरुआत गणपति जी के आशीर्वाद से करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारा भी और किसी और का भी भला हो जाएगा और किसका भला वहां जाने पर पता चल जाएगा साल बरसात होती है तो तुम वहां रहोगी कैसे तुम तो बारिश में बीमार पड़ जाती तो उसने कौन सा वहां पर सड़क पर रहना है तो नाली वैसे तुम्हें एक बात बताना भूल गया तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बंगला देख के रखा है मैंने दादर में विंडो से अरब सागर नजर आता है जब वापस चलेंगे तो मैं दिखा दूंगा मुझे समंदर में नहीं रिवर में दिलचस्पी है मुझे लंदन जाना है इतना कुछ सुना है पढ़ा है क्या बस लगता है जैसे मैं लंदन में ही रह रही मेरा सपना है वहां पर पढ़ना और वहीं बस जाना वैसे भी बॉम्बे में है ही क्या वो गॉड क्या मुसीबत है कहा धूल मिट्टी में ले जा रहे हैं आप मुझे मेरी स्किन खराब हो जाएगी थोड़ी से तो धूल है सोदा दी थोड़ी सी भी धूल बहुत है मेरे लिए क्योंकि धूल की आदत नहीं है मुझे अच्छा टेल मी वन थिंग आप मुझे साथ तो लेकर जाते नहीं है गई तो फिर इस बार क्यों बेटी हमारी शेडी जाने की एक बहुत खास वजह है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा गाड़ी रुको गाड़ी रुको जल्दी क्या हुआ पापा वो देखो चिड़िया मुझे वो चाहिए क्या जिद है सोनाली इसे कौन पकड़ेगा इसका शिकार तो करके ही रहूंगी ये दो मुझे तो निशाना लगा कर ही रहूंगी मैं चिंता मत करो मालिक को सबकी चिंता है वो किसी ना किसी को भेज देगा तुम्हारी सहेली की मदद करने पता नहीं साई ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है
ये क्या कर रही हो तुम तुमने मेरी चिड़िया उड़ा दी इसलिए अब तुम्हें अपना शिकार बना रही हो जो गलती तुमने आज की है ना उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी क्यों उड़ाया तुमने उस चिड़िया को क्योंकि तुम जो कर रही थी वो गलत है बेवकूफ इंसान तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले की सही क्या है और गलत क्या है कोई भी मुझे किसी भी चीज के लिए नई नई बोलता है यही तो गलत हुआ है तुम्हारे साथ अगर कोई कुछ बोल देता तो इतनी बिगड़ेल नहीं होती तुम तो साई कहते हैं कि अपने शौक के लिए शिकार करना गलत बात है जिसे गलत लगता है वो ना करे मैं तो ऐश्वर्या का शिकार करके ही रहूंगी अगर उस चिड़िया के बच्चे हुए तो बहुत बदतमीज हो तुम दोबारा मेरे रास्ते में मत आना अपने पे ये एहसान कर लेना क्योंकि शायद अगली बार मैं तुम पे गोली ना चलाने का एहसान ना करूं मेरी बात याद रखना ससुर जी ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी तैयारी की है आपने बहु ये समझ लो कि हमारा भाग्य स्वयं चल के आ रहा है जो हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल करेगा हरिओम गया हमारा भाग्य स्वागतम सुस्वागतम आइए 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 नमस्ते
नहीं नहीं मुझे कुमकुम से एलर्जी है आ, मेरी त्वचा खराब हो जाती कुमकुम से इतना सब करने की क्या जरूरत थी कुलकर्णी सरकार इन सब बातों में समय ही बर्बाद होता है नहीं नहीं प्रभाकर जी नए साझेदारी का आरंभ है ये हाँ रीति रिवाजों का पालन करके मनुष्य संबंधों का आदर करता है उन्हें दृढ़ करता है और सबसे पहले शुभता का निवेश करता है साझेदारी में हरिओम चलिए अंदर बैठ के बातें करते हैं लीजिए ना ना सोनाली बेटी तुम तो बंबई में रहती हो ना तब तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा कहा बंबई की सुंदरता और कहा ये गांव मुझे बॉम्बे पसंद नहीं है हाँ लेकिन शेडी से बेटर है पर अगर मुझे सच में कोई शहर पसंद है तो वो है लंदन इतने सुंदर बिल्डिंग्स पार्क्स, इतना अच्छा मौसम अच्छा वैसे ये साई कौन है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.